ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇഫക്റ്റിംഗ് വെതറിംഗ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നേച്ചർ ഓഫ് റോക്ക് ആണ് സി എല്ലാ റോക്കും ഒരേ പോലത്തെ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ അല്ല പോകുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഗ്രാനൈറ്റും സാൻഡ് സ്റ്റോണും എടുക്കുക ഓക്കെ സാൻഡ് സ്റ്റോണും ഗ്രാനൈറ്റും എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൽ സാൻഡ് സ്റ്റോണിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെതറിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെതറിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളത് സാൻഡ് സ്റ്റോണിനാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാൻഡ് സ്റ്റോൺ ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ക്വാട്സ് അഥവാ എസ് ഐ ഒ ടു എസ് ഐ ഒ ടുവിന് ആക്ച്വലി ചാർജസ് ഇല്ല കൂടുതൽ ന്യൂട്രൽ ആണ് ഈ ക്വാട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഹൈ ഇറ്റ് ഹാസ് ഹൈ വെതറിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് സോ സാൻഡ് സ്റ്റോണും ഗ്രാനൈറ്റും എടുത്താൽ ഗ്രാനൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗ്രാനൈറ്റില് ഫെൽസ്പാറ് അലുമിന പ്ലാഗിയോക്ലേസ് അങ്ങനെ ഉള്ള മിനറൽസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കെമിക്കൽ വെതറിങ്ങിൽ കെമിക്കൽ വെതറിങ് പഠിച്ചപ്പോൾ അതിൽ ഫെൽസ്പാറിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ് ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷനും ഹൈഡ്രോളിസും ഒക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് സോ ഈ ഫെൽസ്പാറ് അലുമിന പ്ലാഗിയോക്ലേസ് എന്ന് പറയുന്ന മിനറൽസിന്റെ കണ്ടന്റ് ഗ്രാനൈറ്റിൽ കൂടുതലായത് കൊണ്ട് ഗ്രാനൈറ്റ് ആണ് കെമിക്കൽ വെതറിങ് കൂടുതലും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് വെൻ കമ്പയർ ടു സാൻഡ് സ്റ്റോൺ സോ നേച്ചർ ഓഫ് റോക്കിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഇരിക്കും ഓരോ റോക്കിനും ഓരോ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലൈമറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഒരേ പോലത്തെ കല്ലിനെ മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസിൽ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ ഈ മൂന്ന് കല്ലുകളുടെയും വെതറിംഗ് ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് ഡിഫറെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കോൾഡ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡ് കണ്ടീഷൻസ് എടുത്തു നോക്കാം ഹ്യൂമിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് കൂടുതലായിരിക്കും സോ കോൾഡ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡ് കണ്ടീഷൻസ് എടുത്താൽ ദേ ഫേവർ ബോത്ത് മെക്കാനിക്കൽ ആസ് വെൽ ആസ് കെമിക്കൽ വെതറിംഗ് ഈ രണ്ട് വെതറിങ്ങിനെയും ഒരേ പോലെയാണ് കോൾഡ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഫേവർ ചെയ്യുന്നത് നോ ഇനി ഡ്രൈ ആൻഡ് കോൾഡ് കണ്ടീഷൻ എടുത്താലോ ടോട്ടലി ഡ്രൈ ആൻഡ് കോൾഡ് കണ്ടീഷൻ എടുത്താൽ അവര് ഫിസിക്കൽ വെതറിങ്ങും കെമിക്കൽ വെതറിങ്ങും രണ്ടിനെയും അങ്ങനെ ഫേവർ ചെയ്യാറില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡ്രൈ എന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് മോയ്സ്ചർ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് പ്രസൻസ് വേണ്ടി സോ ഡ്യൂ ടു ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് മോയ്സ്ചർ ഡ്രൈ ആൻഡ് കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫേവറബിൾ ഫോർ എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് വെതറിംഗ് ഓക്കെ ഇനി ഹോട്ട് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡ് ക്ലൈമറ്റ് എടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ ഹോട്ട് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡ് ക്ലൈമറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അവർ കൂടുതലും ഫേവർ ചെയ്യുന്നത് കെമിക്കൽ വെതറിങ്ങിനെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ വേറാസ് മെക്കാനിക്കൽ വെതറിങ്ങിനെ കൂടുതലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹോട്ട് ആൻഡ് അരിഡ് ഏരിയാസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ വെതറിംഗ് ഇനി നമ്മുടെ തേർഡ് ഫാക്ടർ നോക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടോപ്പോഗ്രഫി ഓഫ് ദി ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പോഗ്രഫി ഓഫ് ദി സൈറ്റ് വെൽ ഡിറ്റർമൈൻ ദി എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് വെതറിംഗ് സോ ഇൻ ഏരിയാസ് വെർ ദ റോക്സ് ആർ ഡയറക്ട്ലി എക്സ്പോസ് ടു ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടോപ്പോഗ്രഫി ഓൾസോ ഹാസ് എൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ദ റേറ്റ് ഓഫ് വെതറിംഗ് ആണ് നമ്മളിപ്പം ഒരു സ്ലോപ്പി ഏരിയയും ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഏരിയ എടുത്താൽ സ്ലോപ്പി ഏരിയയിലുള്ള റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ അഥവാ വെതറിംഗ് ഫ്ലാറ്റ് ഏരിയനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്ലോപ്പി ഏരിയയിൽ വെതറിങ്ങിന് ശേഷം ഉണ്ടാവുന്ന എൻഡ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ സ്ലോപ്പി ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ സ്ലോപ്പിന്റെ മേലിലാണ് ഇപ്പൊ എൻഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അണ്ടർ ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ദേ വിൽ റോൾ റോൾ ഡൗൺ ആൻഡ് വിൽ ഗെറ്റ് ഡിപ്പോസിറ്റഡ് അറ്റ് ദി ബേസ് ഓഫ് ദി സ്ലോപ്പ് അല്ലെ സോ പാരന്റ് റോക്കിനെ കുറച്ചും കൂടി വെതറിംഗ് ആക്ഷനിലേക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുവാ
physical environment. Any next to no call products of weathering. Products of weathering is main item. Products of weathering can be mainly classified into two alluvium and deluvium. What is alluvium? End products of weathering that happens to lie over and above the parent rock. We call it alluvium. What is the weathering? The end products of parent rock is on the side of the side of the side. That is, if the end products are not transported from the place of origin, that is what we call alluvium. Okay, so if it is transported to the point, what do you do with this LVM? What do you do with this parent rock? Okay, so when you do it, what happens is that you get thickness and thickness. If you do it, we will get the rate of weathering. In the LVM, we will get the LVM deposits. We will get the parent rock in the LVM deposits. Why? Because we will get the Transported I pun ni lalu. Everyday ane form je, ni tu awal tu tenne kerak kuali. So obviously, nama lu korang cuci depan lagi kuli cuci boleh le. Awal tu parent rock ni nama kita nalar nama identify je, ane patut. So elevate tu ni nama lu record tu endum parai, okay? Elevate tu ni word term mana record? Nama lu tu mail tu slide lu pelikyo. Ini what is deluvium? Deluvium tu parai ane dah ana. Eluvium tu nere opposite ana. इधर नल एंड प्रोडक्ट्स है पैरेंट रॉक इन डेड तो कैट नहीं ला लाइक थ्रू सम फिजिकल एजेंट्स ये एंड प्रोडक्ट्स गेट ट्रांसपोर्टेड आन टू सम अदर डिस्टेंस अदर नहीं आना नम्बर डेलुवियम न पर आयेंगे ओके इनी कमिंग ऑन टू रिगोल्ड रिगोल्ड तो नहीं पर आयेंगे तो एक्चुअली एल्ला वेतार्ड मटेरियल नेम कलेक्टिवली नामक रिगोलेट तंदर पारे हैं, ओके? डेट इस ऑल दी वेतार्ड मटेरियल्स डेट लाइ और डेट लाइ नियर और अबाउट द पेरेंट्स रॉक ने आना नम्बर रिगोलेट तंदर पारे हैं ना, यानी ऐसे पारे जो अदंदर एक्स अदंदर तो एलुवियम, एलुवियम ना नमक रिगोलेट तंदर पारे Parent rock in the mail accumulated down by the sambhoi kya. E physical agents in a R depth penetrate to the point parent rock in a disintegrate yaan patchilla. So what happens is the rate of disintegration will slow down as the thickness of regolith increases. Okay? Adhani would edit it illa. The weathering of rocks becomes slow after the formation of weathered layers at the top. Why? Because the overlying cover act as a barrier for the atmospheric agencies. This layer is not a layer of layer form. This layer is a barrier act. So that, what is the atmospheric agencies? The atmospheric agencies are not a parent rock. Because the extent of penetration will depend upon the depth of the regolith fork. That is why the rate of disintegration is decelerated. And the upper part of regolith is termed as soil. Okay? Regolith is the upper term in the soil. See, these weathered materials are the same as the soil. The upper part of regolith is the same as the soil. They will further undergo biological or chemical decomposition. What is the same as the soil? Very small particulate matter is converted out. They will get converted to very small particulate matter. That is what we call soil. Okay? What we call soil in the record, I am going to go straight away to the soil profile. That is why we will talk about the topics. We will talk about a continuation. Now, what is the soil? The soil definition we have already said is that soil is formed due to the disintegration of rocks. We call it the upper layer of soil. The upper layer, as time passes on, what happens is it undergoes biological as well as chemical decomposition to form very small particulate matter called the soil. So, this soil actually it is a mixture of organic as well as inorganic matter. It is a mixture of soil. 
and soil can support plant life on the surface of the earth okay and <clears throat> what is soil profile a vertical section from the surface down to the bedrock reveals various layers of soil which is termed as soil profile ennu paranjale it is nothing but the record of behavior of soil with depth below the surface up to which the effect of weathering can be established adiniyana nammal ee soil profile nu parayunnu simply parnjale oro layer nammal oru vertical depth eduthale different different layers aayittu namukku differentiate cheyan kariyum aa oru vertical distribution aanu nammal soil profile nu parayunnathu okay ini soil profile nammal edukkuvaanengile adine namukku main aayittu naalu zones aayittu divide cheyan pattu okay ഒരു ഓർഗാനിക് ലെയർ അതിന്റെ താഴെ ഒരു എ ഹൊറൈസൺ ഡി ഹൊറൈസൺ സി ഹൊറൈസൺ ആൻഡ് ഫൈനലി ദി ഡി ഹൊറൈസൺ ആണ് ഓക്കെ ഓർഗാനിക് ലെയർ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് ഈ എ ഹൊറൈസൺ ആണ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ദി സോയിൽ പ്രൊഫൈൽ ആണ് സോ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹ്യൂമസ് കണ്ടന്റ് ഹ്യൂമസ് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഗാനിക് ആസിഡ് ഫോം ഡ്യൂ ടു ദ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് വെജിറ്റേഷൻ വെജിറ്റേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സോയിൽ വിൽ സപ്പോർട്ട് പ്ലാന്റ് ലൈഫ് ആണ് സോ എന്താ ഈ പ്ലാന്റ് മരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഡെഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്റേഴ്സിനെ കുഴിച്ചിടും സോ അവരൊക്കെ ഡീക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഓർഗാനിക് ആസിഡ്സ് ഫോം ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹ്യൂമസ് കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെയറിലാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഗാനിക് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓർഗാനിക് ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഹൊറൈസന്റെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെയറിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഗാനിക് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി A horizon adava zone A enn parayunnathu it is entirely made up of completely weathered soil aan okay completely weathered soil aan nammade ee A horizon la illathu adile organic matter la layer ne aan nammal organic layer nu parayunnathu now moving on to second layer that is B horizon adava B zone aan nammal sub soil nu parayum ee B zone la കംപ്ലീറ്റ്ലി വെത്തേർഡ് സോയിലും കാണും പാർഷ്യലി വെത്തേർഡ് സോയിലും കാണും ഓക്കെ ഒരു മിക്സഡ് കമ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ബി ഹൊറൈസണിൽ കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഹൊറൈസണിൽ മണ്ണും കാണും കുറച്ച് കല്ലും കാണും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തേർഡ് സോൺ ആണ് സി സോൺ അഥവാ സി ഹൊറൈസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സി ഹൊറൈസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിയറിറ്റിക്കലി നോ സോയിൽ സോൺ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ സി ഹൊറൈസണിൽ ആക്ച്വലി സോയിൽ ഒന്നും കാണില്ല പകരം വെതേർഡ് റോക്ക് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ വെതറിങ് അല്ലെങ്കിൽ വെതേർഡ് അറ്റാക്ക് നടന്ന റോക്ക് ആയിരിക്കും ഈ സി ഹൊറൈസണിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ആൻഡ് ഏറ്റവും താഴെ ഉള്ളതാണ് ഡി ഹൊറൈസൺ ഡി ഹൊറൈസൺ എന്ന് പറയുന്നത് സി ഹൊറൈസന്റെ ബോട്ടം തൊട്ട് അങ്ങ് താഴോട്ട് ഇൻഡെഫിനൈറ്റ് ഡെപ്ത് വരെ നീണ്ടു പോകും ഡി ഹൊറൈസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദി പാരന്റ് റോക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഡി ഹൊറൈസൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ സോയിൽ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് കെ ടി യു നൊക്കെ എക്സാംസിനൊക്കെ ചോദിച്ച് വരുന്ന ചോദിച്ച് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ സോയിൽ പ്രൊഫൈൽ ചോദിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളിത് വരയ്ക്കുക വരച്ചിട്ട് ഓരോ ലെയറിനെ പറ്റിയും അതിന്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ സെന്റൻസ് എഴുതുക ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് സോയിൽ പ്രൊഫൈലിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് സോ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനീഷൻ അതിന്റെ തൊട്ട് താഴത്തെ പി ഡി എഫിൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ സോയിലെ ഫൈനൽ ടോപ്പിക് ആണ് ജിയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ ഇതിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടൊന്നും പഠിക്കാനില്ല കുറച്ച് പേരും അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് റെസിഡുവൽ സോയിൽ റെസിഡുവൽ സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെതേർഡ് എൻഡ് പ്രോഡക്ട്സ് റിമൈൻ അറ്റ് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ഒറിജിൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ റെസിഡുവൽ സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് സോയിൽ ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് റെസിഡുവൽ സോയിൽ അത് വേരീസ് ഫ്രം പ്ലേസ് ടു പ്ലേസ് ആണ് കാരണം എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് വെതറിംഗ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും റെസിഡുവൽ സോയിലിന്റെ ഡെപ്ത് ഇനി ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് സോയിൽ എന്താണ് ഇഫ് ദ വെതേർഡ് എൻഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആർ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് അവേ ഫ്രം ദ പാരന്റ് ഡ്രോപ്പ് ബൈ എനി ഫിസിക്കൽ ഏജൻസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡോ ലേക്കോ റിവേഴ്സോ 
or by the action of gravity if they are being transported then adana nammal transported soil ennu parai so geological classification la main aayittu randamna annalladhu residual soil um transported soil um ini transported soil na thanne based on the physical agents that transport the soil they can be further classified aanu first vernathu colluvial soil aanu colluvial soil la endana physical agent gravity aanengile if physical agent is gravity enna adane colluvial soil nu parayum njan nerthe parnu ipo slope inde mele laana or bedrock irunnathu adu disintegrate aayengile under the action of gravity endha sambhavikka adu roll cheythu slope inde thaale vannu kedakku so aa thaale vannu kedakkana soil aanu nammal colluvial soil nu parayunnathu ini alluvial soil endana if the soil is transported by river river aanu adane transport cheyunnengil nammal adane alluvial soil nu parayum ee soils highly fertile aanu sorry it's highly fertile ini glacial soil nu parane endana soil transported by glacial actions nammude glaciers undallo ad actually continuously movement il aanu so avarde movement kaaranam some of the soils get transport adaniyana nammude glacial soils nu parayunnathu pakshe they are not at all fertile pinne varunathu alluvial soil aanu aa vaakil ninnu thana namukku manasilai എന്താണ് ദ സോയിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ബൈ വിൻഡ് ആണ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ലോയിസ് ഡെസ്റ്റ് സാൻഡ്യൂൺസ് ഒക്കെയാണ് ഏലിൻ സോയിലിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ആൻഡ് ഫൈനലി വി ഹാവ് ദി ലെക്വിസ്ട്രൻ സോയിൽ ലെക്വിസ്ട്രൻ സോയിൽ ആർ ദ സോയിൽ ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ബൈ ലേക്ക് ആണ് ലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡിങ് വാട്ടർ ബോഡീസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ സോയിലിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ലെക്വിസ്ട്രൻ സോയിൽ എന്ന് പറയും അവരും ഹൈലി ഫെർട്ടൈൽ ആണ് ദേ ആർ rich in organic material aanu okay idana geological classification of soil